Hierdie brikmerk van my is om een deel van my warafok momente reeks en uh, in hierdie ene wil ek praat oor een brikmerk wat ek geskryf het baie jare terug al in 2014 rond en uh, die oorspronkelijke een was op een forum gepubliceer en hy het letterlijk duisende views gehad Later, toe ek die forum tot niet gemaakt het, het ek die brikmerk geskyf na my blog toe. En uh, ja, ons hoor baie die uitdrukking as die kakkie fans slaan. En waai mense gebruik dit moldelik. Die realiteit is dat die kak slaan die fan moment kan van een lichte persoonlijke onder ons gewees tot een nationale ramp en uh, mens moet wakker wees vir dit. Maar oor die jare in my leven het ek een routine vir myself ontwikkel van wat om te doen as die kakkie fan slaan. En ek is een ou wat onwrikbaar daar in gloe dat as die kakkie fan slaan kan jy maar gerust voor die spiegel gaan staan en net mooi dink want ivers het jy een besluit geneem, het jy iets gedoen, wat een ketting van reacties gehad het, om tot by hierdie punt te kom, waar die kak na die fans slaan. So, as jy na hierdie brikmerk van my luister, moet jy verstaan, dat ek gloe onwrikbaar daaraan, dat jy self, het ergens of ivers altyd, een kese gemaakt of een aksie uitgeoefen, uitgevoer wat aanleiding gegeet tot een dit kan een lang termijn ding wees of het kan een kort termijn wees maar jy het een aandeel gehad in die kak wat nou die fans slaan so dink so daar oor as ek daar oor praat nou as jy julle seker kan sien, het is nou weer loud shedding hier by my, so die kak het actually die vijf geslaan, maar het is die kracht af. <laughs> en uh, ek gaan uit my daai briekmerk van my lees, en jy laat het maar net dink oor dit. Ek sal in die beskrywing van die video die link gee na die geskryfde deel toe. En ek begin so, Vandag gaan ek een bietje krap op een plekkie, waar het soms vir ons allemaal jik. Hier is een lelike brikmerk en elkeen van ons beleef het van tyd tot tyd. As jy nou een fijngevoelige siel is, ga jy nie die woord kak like nie. En vir ons is jy dit lees. Maar sorry vir jou, daar is nie een ander meer beskryfelike woord as jy is dit nie. Elkeen van ons het al die uitdrukking gehoor of gebruik. O, hy held die kak in die fan geslaan. Nou ja, die groot vraag is altyd, wat doen ek as die kak in die fan slaan? Vir allemaal is dit die kwelvraag, wat moet ek doen? Soos die meeste van julle weet, wat my briekmerke seker lees, ek is ou wat altyd eerste na die wiskunde achter die probleem gaan kyk. Vir die wat my nie ken nie, ek glo dat enige en elke ding in hierdie wereld wiskunde achterom het. Terug by die fijn. Gewoonlik is die eerste reaksie een van skok en verbuistering en dan kom nog honderde negatieve emoties volg. Amal gekoppel aan die, ba- aan ba- aan die basisse een van skok. Nou ja, genie die skok oomlik, maar onthou, die kak spat nou die hele plek vol en allemaal wat na by die fan kom is vol spatsels. Selfs die wat jou kan help is krikkerig, want die goed spat oorals. Punt nummer 1, sit af die fan. Dis hoe jy die verspreiding stop. Moe nie nou worry oor die stroom wat op die fan val nie. As hy af is, val het recht dier en land op een hoop wat makkelijk is om skoon te maak. Hou op om posts te maak op Facebook. Hou op Skype. Hou op WhatsApp. Hou op bel. Hou op SMS. Hou op praat. Hou op argumenteer. Hou op om die kak te verspreid. Punt nummer 2. Stop die kak. Dit is baie belangrik, dat jy die stroom nou gestop krij. Ja, en ek weet, die kan soms nogal een story wees, want jy kan dalk nie na by die oorsprong wees nie, en dit gaan beteken jy moet effort insit om by die oorsprong te kom, 
Maar niet nou vol fimis wees nie. Al beteken dit jip diep en stroom op in die vloed. Knijp jou neus toe en beer voort, want als jij niet die oorsprong gaan stop nie, dan gaan jij nooit je plek skoon kry nie. Die stopperij mag beteken dat jij ergens ivers om verskoning moet gaan vra, om vergifnis moet gaan vra, of eenvoudig je skuld gaan betaal. Jij alleen zal weet wat is die oorsprong en jij alleen weet baie goed wat je moet doen om dit te stop. Nou is het niet die tijd om vol draadwerk te wees nie. Man up en gaan confronteer die oorsprong. Oké, okay, jij hebt nou die oorsprong gestopt. Nou is het belangrijk dat je die volgende doet. Punt nummer 3. Maak iPhone nou dadelijk skoon. Je wil niet nog zo'n so paar laatste klonten die wereld en laat schiet niet. Hier is een belangrijke stap, want het is niet hier waar je van ons strijkel. Je het moest nou zeer gekregen toen je die stroom gaan stoppen. het, en die mens in jou wil nou daarom net zo'n so laatste klap of twee ideal, net om jou beter te laat voel. Moni, maak die fans skoon. Moni die laatste woord wil in kry nie. Moni net nog een whatsappie stuur nie, nog een post maak op Twitter nie, nog een keer een sms stuur. Moni, dis nou klaar. Jy het nou dit gedoen wat nodig was om die stroom te stop. En nou moet jy net die fans skoon maak wat je voor en toe kan gaan. Punt nummer 3. Ach, punt nummer 4. Sit die fan nou weer aan. Je moet dit doen, want allemaal om jou is bezig om te zweet en hulle soek die koel liggie om weer te kalmeer. Hier is een groot oomblik, want dis waar jij die wat op jou staat waar maak, net laat weet, oké, okay, dinge is onder beheer, jylle is nou veilig. En dit is belangrijk, dat jy die boodskap uitsteer. Punt nummer 6. Maak nou die mieren en vensters skoon. Dit is belangrijk, want dit is nog een amalse gezichte en net waar hulle kyk sit spatsels. Hier die mire en vensters skoon maak ding is deel van jou proces om skade te herstel. Sommige kolle gaan heel seer wees, want, dit, want die vensters het scherp kantjes, ander gaan taai wees, daar is groefies en gleefies en jy sal maar met jou naals met krap om het uit en af te kry, en dan gaan sommer makkelijk afvee, en hier zal die waterkies en seep sommer ook jou naals weer skoon kry. Die scherpplekjes kan vriendschappen wees, wat baie werk gaan vat om te herstel, die gleefies en groefies kan verhoudings weet, wat diep seer gemaakt is, en baie liefde en toewijding gaan neem om skoon te kry, die makkelijk is, is moendlik daai, ware vrienden, wat net wil weet, jij is oké okay, en dat jij hulle waardeer. En verstaan mooi, ik praat nou in hierdie gesprek voor mij, die kak slaan die fan, in jou persoonlijke leven. Nee, is kom wat vou of wat best wat ons. Jou eie leven. En baie van hierdie acties zal je verstaan als je dit hierdie goed lees. Punt 7. Maak nou laastens die plafond skoon. Die spatsels wordt gezien wanneer jy opkijkt. Krij dit skoon. Maak zeker jou poort naar die een toe wat belangrijk is, is skoon in oop. Vervang maar die lampies wat geblaas het en maak die skermpies skoon. Partijmaal zal het nodig wees om maar te verf, want die plafond gaan vlekken op kry van die spatsels. Nou dat jy dit alles gedoen het wat jy kon gedoen het, zal die nieuwe lampies weer licht maak vir jou pad en als je moet verf, verf mijn maat. Hij vergewe ons en was, was ons weer skoon. En ek sê dit omdat het selde gebeur dat die kaksomme net die fijn slaan uit die blote uit. Meeste kere het ons self die stroom opgemaak. En partij sal dink punt 7 met eerste kom. Nie vir my nie. Ek glo dat die Heere ons altyd beskerm en bewaar, maar ik glo ook onwerkbaar aan dat ek met my kant bring. Als jij die zes stappen gedoen het, kan je met een schoon geweten en oprecht tijd belei in jezelf bij en zijn genade. Niet dat je dit verdient het nie, maar omdat je je kant gebring het. En dat is baie belangrijk voor mij hier. Ons is gewoonlijk geneig om te vinnig op ons knieën te wil vallen en denk nou gaan dingen recht komen. Jij moet die vorige zes stappen doen. 
Je kan niet recht proberen te maken of hoe op dingen gaan recht komen. Terwijl jij nog aan nou met jou getweet en jou get Whatsapps en jou geskinner en jou gepraatjes maken rij en jou beskilligings rondgooien rij en jou verwijten rondgooien rij en al die goed nie. Kan nie. Je kan niet verwachten om dan vergewe te worden nie of om beschermd te worden nie. Maak skoon. Maak eers stop, stop die fijn, stop die stroom, maak skoon, eerst in die vloer, dan die mere, dan die plafond. Dan kan je kijken, boon toe en vraag vir help. Nou ja, ik hoop iemand van waarde uit hierdie uit en onthou mooi. Eerste belangrijke punt, sit af die fan. Hou op, tweet. Hou op, post op Facebook. Hou op, Whatsapps. Hou op, SMS. Hou op, scanner. Hou op, bij je pelle kom en kak praat. Hou op, jij moet ophou, dis soos jy die stroom stop. Nou ek hoop jylle dierie geniet en onthou, in Zuid-Afrika moet daar ou braai. Lekker dag vir jylle.